எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்கவிருப்பது பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி ஐந்து பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி ஐந்து ஏற்கனவே நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பகுதி ஒன்றுலேருந்து பகுதி நாலு வரை வந்து ஏற்கனவே வந்து நூறு வினாக்கள் வந்து விடையுடன் தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறோம் தற்போது வந்து ஐந்தாவது பகுதி இந்த பகுதியில் இருபத்தெட்டு வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி எலுமிச்சையில் உள்ள அமிலம் எலுமிச்சையில் உள்ள அமிலம் சிற்றிக் அமிலம் இரண்டாவது கேள்வி ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் என்ன ஆப்பிளில் உள்ள அமிலம் ஆப்ஷன் பி மாலிக் அமிலம் அடுத்தது திராட்சையில் உள்ள அமிலம் திராட்சையில் உள்ள அமிலம் எது இதுக்கு சரியான விடை டாத்தாரிக் அமிலம் டாத்தாரிக் அமிலம் அடுத்தது நான்காவது கேள்வி தக்காளியில் உள்ள அமிலம் தக்காளியில் உள்ள அமிலம் எது ஆக்சாலிக் அமிலம் தக்காளியில் உள்ள அமிலம் ஆக்சாலிக் அமிலம் அடுத்தது ஐந்தாவது கேள்வி குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனேற்றம் நடைபெறும் நான்கு நிலைகளில் எந்த நிகழ்வு எல்லா உயிரினங்களிலும் நடைபெறுகின்றது குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனேற்றம் நடைபெறும் நான்கு நிலைகளில் எந்த நிகழ்வு எல்லா உயிரினங்களிலும் நடைபெறுகின்றது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ கிளைகாலிசிஸ் கிளைகாலிசிஸ் அடுத்தது ஆறாவது கேள்வி வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் வகைப்பாட்டியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி கரோலஸ் லினேயஸ் அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி சுவாசித்தலின் போ சுவாசித்தலில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் தளப்பொருள் சுவாசத்தின் சுவாசித்தலில் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படும் தளப்பொருள் இதுக்கு சரியான விடை கார்போஹைட்ரேட் அடுத்தது உலகின் மிக நீளமான ரயில் பாதை நடைமேடை எங்கு காணப்படுகிறது உலகின் மிக நீளமான ரயில் பாதை நடைமேடை எங்கு காணப்படுகிறது இதுக்கு சரியான விடை கோரக்பூர் ஆப்ஷன் டி அப்ப கொடுக்கக்கூடிய இந்த நான்கு இடங்களில் மிகவும் நீளமான ரயில்வே ரயில் பாதை நடைமேடை கோரக்பூரில் உள்ளது அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாராளுமன்ற பொது கணக்கு கமிட்டியின் சேர்மனாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பாராளுமன்ற பொது கணக்கு கமிட்டியின் சேர்மனாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அடுத்தது சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினாலு எந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொன்னாலும் கேட்பா இது வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் வந்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் வந்து என்னென்ன பகுதி இயற்பியல் வேதியியல் அதே மாதிரி விலங்கியல் தாவரவியல் அதாவது உயிரியல் இரண்ட பகுதி தாவரவியல் விலங்கியல் இதுவும் கேட்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா புவியல் சமூகியில் பார்த்தீங்கன்னா புவியியல் குடுமியல் குடிமையியல் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரலாறு இது எல்லாமே கேட்பாங்க இதில் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ங்கிற ஒரு பேப்பர் வந்து டிஎன்பிசி அதாவது தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் மற்ற தேர்வுகள்லேயும் இந்த மாதிரி வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் அதாவது வேற மாதிரி பேப்பர் நேம் வேற ஆனால் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து ஒரு பதினைந்து கணக்கு கேள்விகள் வந்து கேட்பாங்க ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நான் வந்து இப்போ தொகுத்து வழங்கிட்டு வரது கணக்கு அல்லாத பிற பகுதிகளை வந்து நான் வந்து பொதறிவு பகுதியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஒவ்வொரு பகுதியாக தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் இது வந்து பத்தாவது கேள்வி இந்த பகுதி ஐந்தில் பத்தாவது கேள்வி ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரியில் புகழ் கூடத்தினது புராதன மன்றத்தில் உள் அனுமதி பெற்ற விளையாட்டு வீரர் யார் இதுக்கு சரியான விடை கபில் தேவ் பதினொன்னாவது கேள்வி அன்னை தெரசாவுக்கு புனிதர் பட்டத்தை வழங்கியவர் யார் அன்னை தெரசாவுக்கு புனிதர் பட்டத்தை வழங்கியவர் யார் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ போ பிரான்சிஸ் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு கோடை ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன் போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி சிந்து நசோமி ஒக்குஹாராவை தோற்கடித்தார் நசோமி ஒக்குஹாரா எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் இதுக்கு சரியான விடை ஜப்பான் அடுத்தது பதிமூன்றாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியா செயற்கைக்கோள்கள் அனுப்பியதில் ஒரே முறை அதிகபட்சமாக எத்தனை செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பி உலக சாதனை படைத்தது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ 
நூத்தி நான்கு செயற்கைக்கோள்கள் அடுத்தது பேடிஎம்ஐ தோற்றுவித்தவர் யார் அதாவது ஆங்கிலத்தில் கேட்கணும்னா ஹூ இஸ் த பவுண்டர் ஆஃப் பேடிஎம் இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி விஜய்சேகர் சர்மா பேடிஎம்இன் பவுண்டர் யாரு விஜய்சேகர் சர்மா தான் தமிழில் தோற்றுவித்தவர் அடுத்தது பதினைந்தாவது கேள்வி இந்தியா மற்றும் உகாண்டா இத்துறையில் ஒத்துழைப்பு விரிவடைய இருபத்தி இரண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று ஒப்புக்கொண்டனர் இதுக்கு சரியான விடை ஆற்றல் துறை ஆற்றல் துறை அடுத்தது பதினாறாவது கேள்வி பின்வரும் நகரங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் யானை திருவிழா கொண்டாடப்படும் நகரம் எது பின்வரும் நகரங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் யானை திருவிழா கொண்டாடப்படும் நகரம் ஜெய்ப்பூர் அடுத்தது கியா கியோட்டோ நெறிமுறையின் நோக்கம் என்ன கியோட்டோ நெறிமுறையின் நோக்கம் வான்வெளியில் அசுத்த காற்றுகளை குறைத்து உலக வெப்பமடைதலுக்கு எதிராக போராடுதல் அடுத்தது பதினெட்டாவது கேள்வி பதான்கோட் தாக்குதல் எப்போது நிகழ்ந்தது பதான்கோட் தாக்குதல் எப்போது நிகழ்ந்தது சரியான விடை இரண்டு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று அடுத்தது எந்த நாட்டின் பாறைகளிலிருந்து எந்த நாட்டின் பாறைகளிலிருந்து நீர் ஆர்டிசியன் ஊற்றாக வெளிப்படுகின்றது நீர் எந்த நாட்டின் பாறைகளிலிருந்து நீர் ஆர்டிசியன் ஊற்றாக வெளிப்படுகின்றது இதுக்கு சரியான விடை ஆஸ்திரேலியா அடுத்து இருபதாவது கேள்வி எந்த ஆண்டு மதராஸ் யானைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி மூன்று எந்த ஆண்டு இந்திய காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்தது எந்த ஆண்டு வங்காள காண்டா மிருக பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டு அடுத்தது எந்த ஆண்டு பம்பாய் வனவிலங்குகள் மற்றும் வன பறவைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அடுத்தது எந்த ஆண்டு பிராணிகள் வதை தடுப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அடுத்தது எந்த ஆண்டு வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு எந்த ஆண்டு காடுகள் பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அடுத்தது எந்த ஆண்டு காடுகள் மற்றும் இயற்கை சூழல்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இதுக்கு சரியான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு அடுத்தது எந்த ஆண்டு பல்லுயிர் பெருக்க சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு பல்லுயிர் பெருக்க சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இதுவரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி ஐந்து இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலி உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இது வரைக்கும் எங்க வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க எதுக்காகனா நாங்க எப்பெல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்றோமோ அப்ப உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்க போறோம் நீங்க சீக்கிரமாக பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க போட்டி தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான பகுதிகளில் இருந்து நான் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் வந்து கொடுத்து தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் ஏற்கனவே வந்து அரசியலமைப்புக்கான நான்கு பகுதிகள் வழங்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்திய வரலாறுக்கான எட்டு ஒன்பது பகுதி தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொது தமிழில் வந்து இப்போ இரண்டு பகுதி வழங்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி பொது அறிவு வினாவிடைகள் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஐந்து பகுதி தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினசரி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நான் தினமும் சாயங்காலம் சாயங்காலம் அதாவது ஈ ஈவினிங் டைம் வந்து நான் தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் அதனால் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதில் நாங்கள் தொகுத்து வழங்குற வீடியோஸை பார்த்து பயன்பெறுங்க போட்டி தேர்வுகளுக்கு முன்னாடி இந்த காணொலியெல்லாம் பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்வு எழுது மிகவும் சுலபமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல் வந்து பொது அறிவு வினாவிடைகள் பகுதி ஐந்துக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் பார்த்தமைக்கு நன்ற